வச்சு நம்ம சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் எந்த மாதிரி உணவு இருக்குன்னா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமாக க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நம்ம நிறையா சாப்பிடணும் ரீஃபைண்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஸ்வீட் சாக்லேட்ஸ் கேக்ஸ் ஒயிட் பிரெட் பாஸ்தா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக சாப்பிடணும் இல்லை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது மீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான்வெஜ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத சாப்பிடலாம் இந்த ப்ராசஸ்ட் டின்டு அதெல்லாம் வந்து குறைச்சிக்கலாம் ஸோ அதுலேயுமே மீட்டில் வந்து நீங்கள் கிரேவியாக சாப்பிட்றது நல்லது ஆயில் கம்மியாக டீப் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது வேறு வந்து இந்த பேக்கேஜ்டு ஐட்டம்ஸு சிப்ஸு பாஸ்டா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி முறைகளை நம்ம பின்பற்றினா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி நமக்கு சர்க்கரை நோய் எப்படி வராம தடுக்கிறது அப்படின்றத பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ என்ன மாதிரி உணவு பழக்க முறையை நம்ம பின்பற்றினா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வராது என்ன எப்போ அப்போலாம் சாப்பிடணும் ஸோ நம்ம வந்து ரெகுலராக ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமுக்கு சாப்பிடணும் ஸோ பெரும்பாலும் ஒரு இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப தப்பு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணால் டயபட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ காலையில் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் மற்ற நேரங்கள்லாம் நம்ம குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிடணும் மத்தியானம் ஒரு ஒரு மணிக்குள்ளே சாப்பிடணும் ஈவினிங் பிஃபோர் எயிட் ஓ கிளாக் உள்ளே சாப்பிடணும் நைட் ஒரு கிளாஸ் மில்க்கோ எனி திங் வித்வுட் சுகர் குடிச்சுட்டு பார்க்கணும் ஸோ ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல்ஸில் நம்ம ஃபிக்ஸடான ஒரு இதை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ குறிப்பாக நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ரெகுலராக சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சுகர் எப்படி வராமல் தடுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட்டா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வராது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பெரும்பாலும் உணவுகளை நம்ம கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத வச்சு மூணாக பிரிக்கிறோம் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் மீடியம் லோ இந்த லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஃபுட்ஸ் அதை வந்து நம்ம நிறையா சாப்பிட்டாலாம் நமக்கு சுகர் வராமல் இருக்கும் இந்த மீடியம் மற்றும் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ என்னென்ன சார் லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இருக்கிற கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது அதில் வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மீடியம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார் நம்ம ரைஸு வீட்டு சீரியல்ஸ் அதெல்லாமே வந்து மீடியம் ஹை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்டு சாக்லேட்டு இந்த பாஸ்தா ஒயிட் பிரெட் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே நமக்கு சர்க்கரை நிறுவனத்துக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி சர்க்கரை நோய் நமக்கு வராமல் தடுக்கிறது எப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா எனக்கு சார் ப்ரீ டயபட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் இதை வந்து டயபட்டிஸ் வராமல் எனக்கு தடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் வெயிட்டை நீங்கள் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் அடிக்வேட்டான பாடி வெயிட் இருக்கணும் உங்கள் பிஎம்ஐ வந்து எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே இருக்கணும் ரெண்டாவது உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் பர் டே ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செய்யலாம்னா வாக்கிங் ஜாகிங் எது வேணால் செய்யலாம் மூணாவது ரெகுலராக சாப்பிடணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் பிஞ்சு ஈட்டிங் கூடாது நாலாவது ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திக்கணும் உங்களுக்கு ப்ரீ டயபட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்கள் உங்கள் பிளட் சுகர் மற்றும் ஹெச்பி ஒன்சி டெஸ்ட்டை பண்ணி நீங்கள் டயபட்டிஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி சர்க்கரை நோய் நமக்கு வராமல் எப்படி தடுக்கிறது அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும் ஸோ சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான முக்கிய காரணமே ஓவர் வெயிட் ஒபிசிட்டி அதாவது அளவுக்கு அதிகமான எடை உள்ளது ஸோ நம்ம ஹைட்டுக்கு என்ன வெயிட் இருக்கணும் அது கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெண்டாவது உணவு பழக்
ஸோ நம்ம நமக்கு தேவையான அளவு சாப்பிடணும் அதிகமாக சர்க்கரை உணவுகள் ஸ்வீட்டு அதெல்லாம் சாப்பிட்றத தவிர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி பிஞ்ச் ஈட்டிங் கல்யாணத்தில் போய் நிறைய சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி பிஞ்ச் ஈட்டிங்கையும் நம்ம குறைச்சிக்கணும் அப்புறம் ரெகுலராக வாக்கிங்கோ எக்ஸசைஸோ ஒர்க் பண்ணணும் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாவது நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக வாக்கிங்கோ ஜாக்கிங்கோ எனி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வந்து நல்ல தூக்கம் இருக்கணும் ஸோ மினிமம் செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் பர் டே நீங்கள் நல்லா தூங்கணும் ப்ரிஃபரபிளி நைட்டில் தூங்கணும் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கோஹால் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நீங்கள் உங்கள் சுகரை அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இயர் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் நமக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு